హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రాబుల్ స్లాంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయినా మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ వీడియో వీడియో అయితే ముందు రావడం జరిగింది సో ఈ రోజు మండే లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయాలి మాట్లాడి సో నేను ట్రై చేయడం జరిగింది సో అయితే ఇంటర్నెట్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల సో ఐ కుడ్ నాట్ డూ ఇట్ అనమాట అండి సో జియో డాంగ్ లాస్ట్ వీక్ బాగానే వర్క్ చేసింది కానీ బట్ దిస్ వీక్ ఇట్ ఇస్ గివింగ్ ట్రబుల్ ఫ్రెండ్స్ సో అందువల్ల ఏంటంటే సో నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయలేకపోయాను అనమాట అండి సో అందువల్ల రికార్డ్ చేసి నేను మీకు షేర్ చేస్తాను అనమాట రైట్ సో అండ్ ఎయిర్టెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ యాక్చువల్గా నేను హౌస్ షిఫ్ట్ అయ్యాను చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ సో అది ఈ యాక్చువల్గా సెటప్ రెడీ అయిపోవాలి బట్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల సో అది అవ్వలేదు అనమాట అండి మోస్ట్లీ బై నెక్స్ట్ వీక్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సెటప్ సో మన లైవ్ స్ట్రీమ్కి ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట అండి రైట్ సో అయితే కమింగ్ టు మార్కెట్స్ మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే కనుక సో నిఫ్టీ ఫ్లాట్ అనమాట అండి సో నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది బట్ వేరేస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది విచ్ ఈస్ క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెంత్ ఇన్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనమాట అండి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందనే దానికి అదే మీకు క్లియర్ కట్ ఇండికేషన్ అనమాట అండి సో వండర్ఫుల్గా సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకి ఈరోజు క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది రైట్ అయితే ఈరోజు మార్కెట్ క్లోజింగ్ కాకుండా నేను ముందే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్స్ అవి బై చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ టైమ్ అండ్ ఎఫ్ఎంసీజీ ఈటీఎఫ్స్ బై చేయొచ్చు అని చెప్పి మనం అనుకోవడం జరిగింది కదా సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం చూద్దాం అనమాట అండి సో అయితే నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పార్టిసిపేషన్ నథింగ్ అనమాట అండి సో ఎఫ్ఐఎస్ డిఏఎస్ ఇద్దరు అమ్మడం జరిగింది వన్ సెవెంటీ క్రోర్స్ ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మారు డిఏఎస్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అమ్మారు అనమాట అండి అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పార్టిసిపెంట్ పార్టిసిపేషన్ అనేది నెగ్లి నెగ్లిజిబుల్ అనమాట అండి రైట్ సో అయితే ఏంటి మరి మార్కెట్లో ఈ ఇప్పుడు ఏదైతే బస్ ఉందో మార్కెట్లో మరి ఇది పెరిగింది కదా సో మార్కెట్ నిన్న మొన్న కొంచెం చాలా హడావిడిగా ఉంది కదా సో దీనికి రీజన్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ దీనికి రీజన్ వచ్చి ఓన్లీ మన రీటైల్ పీపుల్ పార్టిసిపేషనే జరుగుతుంది తప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క పార్టిసిపేషన్ ఖచ్చితంగా లేదు అనేది మీకు క్లియర్ కట్గా సో డేటా బట్టి అర్థమైపోతుంది కదండి సో అది మీరు క్లియర్ కట్గా చూడొచ్చు అనమాట రైట్ సో అయితే మనం టెక్నికల్స్ చూస్తే కనుక ఫ్రెండ్స్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టెక్నికల్స్ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట అండి రైట్ సో మీరు చూస్తే కనుక సో నిఫ్టీ యాక్చువల్గా ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ అగైన్ ఏదైతే ఒక రెసిడెన్స్ లైన్ మనం డ్రా చేసుకోవడం జరిగిందో ఆ రెసిడెన్స్ లైన్స్ ద లైన్ దగ్గరే సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇష్యూస్ అనమాట అండి సో అక్కడ అది తడబడుతుంది అనమాట అండి ఖచ్చితంగా సో ఆ లెవెల్స్ దాటి సస్టైన్ అవ్వలేకపోతుంది నిఫ్టీ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు అనమాట మనం ఒక రెసిడెన్స్ లెవెల్ నేను ప్రీవియస్గా మీకు చెప్పడం జరిగింది కదండి పదహారు వేల రెండు వందలు అనేది నిఫ్టీకి ఒక రెసిడెన్స్ కింద ఉంది అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది కదా సో ఎగ్జాక్ట్ ఇంచుమించు ఆ లెవెల్స్ దగ్గర ఇంకా నిఫ్టీ స్ట్రగుల్ అవుతుంది సో డెసిసివ్గా పైకి స్ట్రాంగ్గా వెళ్ళలేకపోతుంది అనమాట అండి క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద నిఫ్టీ పైకి వెళ్ళలేకపోతుంది అది మీరు క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి రైట్ అండ్ ఎంఎస్సిడి మెకాడ్ అవి టెక్నికల్గా మనం చూస్తే కనుక స్టిల్ ఇట్ ఈస్ హావరింగ్ అంటే బిలో ద జీరో లైన్ అనమాట అండి సిగ్నల్ లైన్ ఏదైతే ఉందో జీరో లైన్ కిందే ఉందన్నమాట అండి సో నిఫ్టీ అనేది జీరో లైన్ కిందే ఉంది అయితే జస్ట్ ట్వంటీ పీరియడ్ మిడ్ బోలింజర్ బ్యాండ్ పైనే క్లోజ్ అవు ట్రేడ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ గుడ్ సైన్ బట్ స్టిల్ అంత బ్యాండ్ వర్క్ ఎక్స్ ఏదైతే అప్పర్ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని బ్రేక్ చేయలేకపోతుంది అనమాట అండి సో దాన్ని దాటి వెళ్ళలేకపోతుంది రైట్ ఇది నిఫ్టీ సినారియో వేరే బ్యాంక్ నిఫ్టీ సినారియో మీకు అర్థమైపోతుంది కదా సో బ్యాండ్ వర్క్ జరగచ్చు అని చెప్పి నేను ప్రీవియస్గా ఎప్పుడైతే క్యాండిల్ వచ్చిందో అప్పుడే చెప్పడం జరిగింది లుక్ అట్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వండర్ఫుల్గా సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే మాత్రం చాలా స్ట్రెంత్ కనిపిస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ రైట్ ఇక్కడ చూసారు కదా జీరో లైన్ పైన క్లియర్ కట్గా సో ఎంఏసిడి సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో అది జీరో లైన్ పైన వండర్ఫుల్గా మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట అండి సో జీరో లైన్ పైన క్లియర్ కట్గా రైట్ సో మీకు చూస్తే కనుక ఒక నిమిషం అండి నేను సిగ్నల్ హిస్టోగ్రామ్ తీస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట రైట్ సో ఇక్కడ జీరో లైన్ పైన చూసారు కదా ఈ వైట్ లైన్ పైన సో డెసిసివ్గా రావడం జరిగింది అనమాట అండి సో దీన్ని బట్టి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ స్ట్రెంత్ అనమాట అండి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది అండ్ ఆ
సో ఉదాహరణకి మీరు చూస్తే కనుక సో బ్యాంక్ యాక్చువల్గా సో ఏదైతే బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందో ట్వంటీ ట్వంటీ లోస్ తర్వాత ఏదైతే బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందో ఇది కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ అది చాలా స్ట్రెంగ్త్ చూపించింది సో అక్కడ నుంచి రీటెస్ట్ అవుతుందని చెప్పి రైట్ సో అయితే యాక్చువల్గా రిలయన్స్ ఈరోజు కొంచెం పట్టడం జరిగింది నిన్న మొన్న ప్రీవియస్ ఈరోజు కొంచెం హోల్డ్ అయింది ఓకే సో అయితే ఐటీ స్టాక్స్ దే ఆర్ అండర్ ప్రెషర్ అనమాట సో మన సెక్టర్ రొటేషన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట క్లియర్గా ఓకే సో సెక్టర్ రొటేషన్ మీరు చూస్తే కనుక సో నిఫ్టీ అనేది మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయ్యింది కదా ఐటీ యూ కెన్ సీ ఫ్రెండ్స్ ఐటీ ఏమైందండి సో త్రీ పర్సెంట్ పడిపోవడం జరిగింది ఓకే సో అంటే యాక్చువల్గా సో ఇండెక్స్లో ఫైనాన్షియల్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది టెక్నికల్స్ వెయిటేజ్ కూడా ఉంటుంది కదా సో అయితే మీరు చూస్తే కనుక సో ట్వంటీ ట్వంటీ లోస్ నుంచి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పెరిగిపోయింది ఐటీ ఇండెక్స్ ఏంటంటే మీరు చూస్తే కనుక టూ హండ్రెడ్ దాకా పెరగడం జరిగింది రైట్ సో అందువల్ల బాగా అగ్రెసివ్ పెరిగింది కాబట్టి కరెక్షన్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో బట్ వేరేజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చార్ట్ చూస్తే కనుక ఏదైతే ట్వంటీ ట్వంటీ బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందో ఆ ఈ లెవెల్లో ట్రేడ్ అవుతుందండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అంటే బ్రేక్అౌట్ లెవెల్కి ఆల్రెడీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చేయడం జరిగింది బట్ నిఫ్టీ ఐటీ చూడండి ఎంతవరకు యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ స్టిల్ హయ్యర్ అనమాట అండి బట్ వేరేజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే మాత్రం సో బ్రేక్అౌట్ లెవెల్కి ఆల్రెడీ కరెక్షన్ అయిపోవడం జరిగింది రైట్ సో అయితే ఇప్పుడు ఐటీ స్టాక్స్లో ప్రెషర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ సీజన్ కిక్కిన్ అయింది కాబట్టి ఐటీ స్టాక్స్ కొంచెం సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉంది ఐటీ స్టాక్స్ పడుతున్నాయి కదా సో అయితే ఇండెక్స్ నిలబెట్టాలి ఇండెక్స్ మేనేజ్ చేయాలంటే సో బిగ్ ప్లేయర్స్కి ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనమాట సో బ్యాంక్ నిఫ్టీని ప్లే చేయడం ద్వారా మాత్రమే దే కెన్ హోల్డ్ అనమాట ఇవన్నీ టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అదర్ ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పాలన్నమాట అండి బట్ ఫండమెంటల్గా కూడా మీరు చూస్తే కనుక సో గవర్నమెంట్ ఈ మాన్సూన్ సెషన్స్లో పార్లమెంట్ సెషన్స్లో దే ఆర్ ఎయిమింగ్ సో ప్రైవేటైజేషన్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేటైజేషన్ బిల్కి పాస్ చేయడానికి దే ఆర్ ట్రయింగ్ అనమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే దే ఆర్ స్టడీయింగ్ అంటే అమెండ్మెంట్స్ కొన్ని చేయాలన్నమాట అండి సో లా మినిస్ట్రీ తోటి వాళ్ళు స్టడీ చేస్తున్నారు ప్రైవేటైజేషన్ చేయడానికి రైట్ సో అయితే గవర్నమెంట్ స్టేక్ ఏదైతే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉందో దాన్ని ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్కి రైట్ ఆల్మోస్ట్ చాలా అనమాట అండి సో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్కి స్టేక్ తగ్గించుకోవడానికి సో గవర్నమెంట్ సో క్లియర్ కట్గా సో ట్రై చేస్తుంది అనమాట అండి రైట్ సో అందువల్ల ఏంటంటే సో గవర్నమెంట్ ఇది ఏమంటే ఎగ్జిట్ అనమాట అండి ఆల్రెడీ ఏవైతే కొన్ని పిఎస్సీస్ ఐడెంటిఫై చేశారో అవి ప్రైవేటైజేషన్ చేయడానికి సో స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ సంబంధించి న్యూస్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో అదంతా కూడా ప్లే అవుతుంది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట రైట్ సో అయితే సెక్టర్ పరంగా ఈరోజు యాక్షన్ చూస్తే కనుక ఐటీ ఒకటే అండర్ ప్రెషర్ అనమాట అండి బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ సెక్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ మెటల్ ఇవన్నీ మీరు చూస్తే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవన్నీ కూడా సో రియాలిటీ ఆటో ఇవన్నీ వన్ పర్సెంట్ పైనే పెరగడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఇది మీరు క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది కదండి సో ఐటీ అండర్ ప్రెషర్ సో వై బికాస్ ఎందుకంటే గ్లోబల్గా మీరు తీసుకుంటే కూడా గ్లోబల్గా తీసుకుంటే సెంటిమెంట్ నాస్డాక్ ఇవన్నీ కూడా చాలా కరెక్ట్ అయిపోయినాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి కూడా ఇక్కడ ప్రెజర్స్ అనేవి క్లియర్గా ఆ ప్రెజర్ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ మీద క్లియర్ కనిపిస్తుంది అనమాట అండి రైట్ సో అయితే గ్లోబల్గా తీసుకుంటే మిక్స్డ్గా ఉందండి డాక్స్ మళ్ళీ పడిపోతుంది ఈరోజు కూడా యాక్చువల్గా సో ఈరోజు పాజిటివ్గా స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్ హోల్డ్ అవుతుందేమో అనుకోవడం జరిగింది సో మొమెంటమ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే దో ఇట్ ఓపెన్ గ్యాప్ డౌన్ సో అయితే మొమెంటమ్ కొంచెం ఉంది స్ట్రెంగ్త్ పికప్ చేసింది నిలబడుతుందేమో అనుకోవడం జరిగింది బట్ ఇట్ ఈస్ స్లోలీ గివింగ్ అప్ ద గేమ్స్ సో క్యాండిల్ విక్ బట్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా రైట్ అండ్ ఈరోజు అయితే మెయిన్ ఏంటంటే హ్యాంగ్ సాంగ్లో మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఫియర్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అండ్ హ్యాంగ్ సాంగ్లో చెప్తున్నారు అనమాట న్యూస్ వస్తుంది ఒకవేళ కనుక ఈ లెవెల్ మళ్ళీ బ్రీచ్ అయిపోతే కనుక అగైన్ మళ్ళీ హ్యాంగ్ సాంగ్ ఇంకా చాలా పడే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట అండి రైట్ సో అయితే ఇది ఒక మంచి కన్సల్టేషన్ జోన్లో ఫామ్ అవుతుంది ఛానల్ రైట్ అంటే అప్వర్డ్ స్లోపింగ్ ఛానలే బట్ ఇది బ్రేక్ అయితే మాత్రం రైట్ సో జస్ట్ స్లైట్గా బ్రేక్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట అండి సో ఇది బ్రేక్ అయ్యి మాత్రం కిందకి వెళ్తే మాత్రం సో మళ్ళీ అనదర్ రౌండ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ అనదర్ రౌండ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వీక్నెస్ అండ్ చైనాలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇన్ఫ్లేషన్ మళ్ళీ ఎస్కలేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఆల్రెడీ ఓకే సో ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ కదా సో ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఫియర్స్ వల్ల దానివల్ల మళ్ళీ
ఎందుకంటే మిగతా కంపెనీస్ లాక్డౌన్స్ వాటి వల్ల వీటి వల్ల చాలా ఎఫెక్ట్ అయినాయి బట్ ఏదైతే ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాటికి ఏ విధమైన ఎఫెక్ట్ లేదు సో వాటి ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ఎక్కడా తగ్గలేదు అనమాట అండి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మీరు చూస్తే కనుక రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ కంపెనీస్ బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ వస్తుందా రాదా రైట్ ఎందుకంటే మార్కెట్ అనేది యాక్చువల్లీ డిస్కౌంటింగ్ మిషన్ అని చెప్తారు కదండి మార్కెట్ ముందే అన్నీ కూడా సో పెరిగి ముందే యాండ్ స్పెట్ చేసి ప్రైజ్ ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ వాల్యుయేషన్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అండి సో ఆ ర్యాలీ ఆ ర్యా రన్అప్ అంత హైటీ స్టాక్స్లో చాలా వెళ్ళింది కదా సో ఇప్పుడు దే ఆర్ అండర్ ప్రెషర్ అనమాట అండి రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా మీరు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో అండ్ ఈరోజు స్టాక్స్ విషయానికి వస్తే కనుక ఒక రెండు స్టాక్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండి జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ బిఫోర్ దట్ అయితే మన యూట్యూబ్ కామెంట్స్లో శర్మ గారు అడగడం జరిగింది అనమాట అండి యూఫ్లెక్స్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి అని చెప్పి అడిగారు అనమాట సో నా యూఫ్లెక్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం యూఫ్లెక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేశాక తర్వాత నా స్టాక్ ఐడియాస్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను అనమాట అండి యూఫ్లెక్స్ ఈజ్ లుకింగ్ రియల్లీ గుడ్ అనమాట అండి సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో సో ఏదైతే ఒక ట్రెండ్ లైన్ మనం డ్రా చేస్తామో ఓకే సో ఇట్ బ్రోక్ ద ట్రెండ్ లైన్ సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తే కనుక ఒక ట్రెండ్ లైన్ అనేది బ్రేక్ అయింది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉందన్నమాట సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట అండి సో అది దాటితే కనుక స్టాక్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ లెవెల్స్కి ఈజీగా వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అయితే వాల్యూమ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైజ్ యాక్షన్ అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయన్నమాట అండి రైట్ అయితే ఐ థింక్ ప్రీవియస్గా కూడా మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది సో అండ్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఈ మల్టీ ఇయర్ బ్రేక్అవుట్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇట్ ఫామ్ డే వండర్ఫుల్ రౌండింగ్ బాటమ్ సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసే టార్గెట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అనమాట అండి యాజ్ పర్ రేంజ్ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం చూస్తే కనుక ఇట్ షుడ్ గో దేర్ రైట్ అయితే చూద్దాం అనమాట అండి సో అయితే మార్కెట్ సపోర్ట్ చేస్తే కొంచెం ఎర్లీగా అవి ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదంటే మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ మై టంబుల్ బ్యాక్ రైట్ అండ్ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ కూడా బ్రేక్అవుట్ అవుతుంది కాబట్టి అంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి సో అది దాటితే స్టాక్ ఆ లెవెల్స్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అండి రైట్ ఓకే అండి శర్మ గారు సో ఇది మీరు అడిగిన దాని గురించి రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్న స్టాక్ ఐడియాస్ వచ్చి హెచ్ఎస్సిఎల్ మాట అండి సో ఆల్రెడీ నేను మీతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో వెన్ ఈ బ్రేక్అవుట్ వచ్చినప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేశాను కదా సెవెంటీ ఎయిటీ లెవెల్స్లో నావు నైంటీ దాకా వెళ్ళిపోయింది మోర్ దాన్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ విత్ వెరీ గుడ్ వాల్యూమ్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం అనమాట అండి సో ప్రైస్ పెరుగుతుంది వాల్యూమ్స్ పెరుగుతుంది విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సైన్ అనమాట సో సమ్ వెరీ గుడ్ ఎక్యుములేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ సో స్టాక్లో మంచి ప్యాటర్న్ ఉందన్నమాట అండి బ్రేక్అవుట్ అయింది అండ్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఇది నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేయడం జరిగింది ఐ ఆల్సో కెప్ట్ అలర్ట్ నైంటీ త్రీ పైన క్లోజ్ అవుతూ ఉంటే మాత్రం స్టాక్ ఈజీగా హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ లెవెల్స్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అండి లెటర్స్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం బట్ స్టాక్ అయితే ప్రైజ్ యాక్షన్ ఇవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయన్నమాట అండి సో అయితే ఇది కెమికల్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ సో ఇది స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కాబట్టి చూసుకోవాలి అయితే హిందుస్థాన్ యూనిలెవర్ ఇంకొక లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ విచ్ ఆల్సో కన్ఫర్మ్డ్ బ్రేక్అవుట్ అనమాట అండి సో విత్ గుడ్ వాల్యూమ్స్ తోటి బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది సో ఇది ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్ డిఫెన్సివ్ స్టాక్ అండ్ బ్లూ చిప్ కంపెనీ కాబట్టి సో వాళ్ళు ఎవరైనా కొంచెం మోడరేట్గా రిస్క్ తక్కువ తీసుకునే వాళ్ళ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకోవడం ఇంట్రెస్ట్ లేని ప్లేయర్స్ సో ఇలాంటి స్టాక్స్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అనమాట అండి సో ఇది రెండు వేల ఐదు వందల దగ్గర ఉంది అరౌండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళి ఛాన్సెస్ అయితే క్లియర్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అండి అండ్ అయితే రెండు వేల నాలుగు వందలు రైట్ అంటే లైక్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీ స్టాప్ లాస్ ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే వన్ ఇస్ టు టూ రిస్క్ రివార్డ్ చాలా ఫేవరబుల్గా ఇందులో ఉండడం జరిగింది అనమాట అండి అండ్ డిస్క్లైమర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ పొజిషన్ అనమాట సో నేను ఫ్యూచర్ క్యారీ చేస్తున్నా అనమాట అండి ఆగస్ట్ మంత్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఓకే సో విత్ రెడీ టు టేక్ ద రిస్క్ అనమాట రైట్ ఓకే అండి సో ఇది ఈరోజు ఒక బ్లూ చిప్ స్టాక్ అనమాట అండి అండ్ అదేవిధంగా ఆటోస్లో కూడా మంచి మొమెంటం ఉంది సో ఆటోస్ ఎఫ్ఎంసిజి అండ్ బ్యాంకింగ్ ఓకే ఈ మూడు సెక్టర్స్ మాత్రమే సో మంచి మొమెంటం ఉందని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ మీకు ఐ హ్యావ్ బిన్ టెలింగ్ చాలా రోజుల నుంచి షేర్ చేస్తాను కదా వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూడొచ్చు అనమాట అండి ఇట్ గేవ్ బ్రేక్అవుట్
మీలో ఇంకా ఎవరైనా ఆంధ్ర బుల్స్ లెంటర్ న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయబడితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా మీ రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ తప్పకుండా మన ఛానల్ గురించి తెలియజేయండి